շողակաթի եթերում մշակութային ազդագիրն է վարև ձեզ։ Մեկնարկել է տարվա ամենա ծիրանային շապատը։ Ոսկե ծիրան միջազգային գինոպարատոն այստարի կանցկացվի հուլիսի 9-16-ը։ Մրցութային և արտամրցութային ծրագրիրում ավելի կան հայուր վիրմ է ներկայացված։ Մեր նկարանող խումբը ներկա է եղել պարատոնի բացման հանդիսավոր առարողությանը։ Երևանի Սուրպ աննայ եկեղեցում ծիրանորդն եքի ավանդական արարողությամբ տրվեց ոսկե ծիրան 14-որդ միջազգային գինո պարատոնի ոչ պաշտոնական մեկնարկը։ Ձիրանը որնվեց և բաժանվեց պարատոնի մասնակիցներին ո մեր մեծերի շատակը այդկան ճիշտ ու վարպահելը շատ կարևոր է նոր սերում դի համար, նոր ռեիսոն դի համար, որոնք հազես թե չեն լսել, որդև շատ տժվարությամբ են սովորում անձյալը, անձյալի դպրոսները մի կիչ հնակարդես թե � Ոսկեց իրան 14-որդ միջազգային գինո պարատոնի կազմակերպիչներն ու հյուրերը կարմիր գորգի վրայով կայլեցին դեպի գինո թատրոնի կարմիր դահլիչ։ Մեկրոպելրության բոլորը հարգեցին գինո ռեժիսոր Հուբեն գևորկյանցի 1991 թվականին պարսկաստանի խասպուշների, գյողացիների և ահրեստավորների ապստամբության մասին պատմող այս վիրմը արդեն 90 տարեկան է։ Հուլիսի 9-16 է երևանում անցկացվող, ոսկեց իրան միջասկային կինո պարատոնի շրջանակում հայ հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա դիտելու կաննի, բերլինի, վենետիկի և ռոտերդամի կինո պարատոների լավագույն վիլմերը։ � Մելիկ կարապետյանը ոսկեց իրանին ամեն տարվապես վարպետության դասեր ու երևանյան գիշերներ է կազմակերպում։ Այս տարի զբաղվել է նաև մրցութային և արտամրցութային վիլմերի ձերկվերմամբ։ Ասում � ոչ միայն վիլմերի ծիցադրում այլ էպ մեծ վորումը դարնում և կարծում եմ այդ միուս կոնպոնենտները հարստացնում են շատ ուժեղ պարատուն և դարձնում են իրեն կարևոր ոչ միայն լոկալ հանդիսատեսի համար, որը ուզմագնա� Այս տարի պարատոնային վիլմերը կծուցադրվեն նաև պացոթյա, մայրակ հաղաքի տարբեր հատվացների շարժական յոտ կինոթատրոններում։ Աննա Քարապետյան, գևոր կավակյան, մշակութային ազտագիր։Ուծումվեց տարեկանում կյանքից հերացել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարիչ անվանի կանդակագործ արտաշես Հովսեպյանը։ Նամոնումենտալ կանդակի ամենամեծ վարպետներից մեկն էր, նրա հիսունից ավելի բոլորականդակ Արդեն 20 տարի արդաշես Հովսեպյանը պակվել էր իր արվեստանոցում, դժվար էր նրան հանդիպել կաղաքում մարդաշատ վայրերում, սա նրա արվեստագետի ամբոստության յուրորինակ դրսևորումն էր։ Արհամարում էր կապի ժամանակակից Այստեղ փոքրիկ իրապաստարանում արվեստագետը ոչ մի կանդակ չեր պահում, եթե գործն իր տեղը չեր գտնում ուղակի վերացնում էր։ Վերջին տարիներին թե եվ չեր ստեղծագործում, բայց աշխատանքային հակուստով էր, կարծես միշտ պատրաստ ինչ-որ նոր բան ստեղծելու, ապրում էր միայն նոր գործ անելու երազանքով, 
Կյանքի վերջին տարիներին անընդհատ պատմում էր իր համերկրացու, մեծ բանաստեղծ համոս այանի կերպարը մարմնավորող կանդակի մասին, որն անելու համար ինչպես ինքն էր ասում հաշված որեր կպահանջվեին։ Մեծ աշխարի, մեծ Հայստանակերպարվեստում։ Կամ Սուրպ Սարքիս եկեղեցին, երևանի կոնյակի գործարան ու սասունցի դավիտ կայարան նարանց արտաշե Սովսեպյանի որմնականդակների։ Նրա արվեստը սակայն դրևս համակողմանի որեն ուսում նասիրված չէ, չկան նրա գործերը Նախորդ շապատ երևանի ռուսական արվեստի թանգարանում տեղի ունեցավ խսհմ ժողովրդական նկարիչ, Հուսաստանի գեղարվեստի ակադեմիայի ակադեմի կոս ճանաչված կանդակագործ գեղանկարիչ և մանկավարշ նիկողայոս Նիկողոսյանի � Հսահմ ժողովրդական նկարիչ կանդակագործ Նիկոլայ Նիկողոսյանը 2012 թվականին Հայաստանի ազգային պատկիրասրահին էր նվիրել բալետի աշխարահրջակ պարուհի Մայապլիսեցկայայի մարմարյակի սանդրին։ Այժմ ընտանիքը հաջորդ ն Այսպես ասաց պեղելիս, ուսում նասիրելիս, նրա դուստրը գայան է նիկողոսյանը հայտնաբերեց Հուսական արվեստի թանգարանի հիմնադիր, Հառամ Աբրամյանի բազմաթիվ գեղանկարճական պորտրետներ, նրա տիկ նոչ մայր է լիոնձևնայի � Սական չգիտենք, թե որտեղ է գտնվում գլխականդակը, կիսանդրին։ Հորս ու աբրահամյանների ընտանիքին կապում էին ջեր մնկերական հարաբերությունները։ Մինչ հորս մեր ընտանիքները մտերիմ են։ Որոշեցին գրուսական ա Հուս մեծ վարպետների սինվոլիստ կանդակագործ ալեկսանդր Մատվեևին ու մոդերնիստ ալեկսանդր ոսմորիկինին ուսանաց նիկոլայնի կողոսյանի արվեստը ներարել է մոդերնի դարաշորջանի ռուսական արվեստի լավագույն ավանդու� 70-ից ությունականների երևանյան մոնումենտալ արվեստի առաջատար վարպետը առանձնանում էր ովիցիոզը շրջանցելու վենոմենալ կարողության պասում է արվեստաբանը։ լինելով հանդեր չատ ճանաչված, հարգված և ընդունված Կարերն ինձ հոր ու մոր նման հարազատ են դարձեր։ Կարը հուշարձան է, հուշարձանը հիշողություն է, իսկ առանց հիշողության մարդը ոչ ինչ է։ Հարցազրույցներից մեկում ասում է վարպետը։ լային հասարակու� Եուրականչուր մարդ ինձ համար թատրոն է, որի մեջ ես տեսնում եմ կյանքի դրամատուրգյան։ Ինձ հետաքրքիր է բացա այդ էլ մարդկանց։ Հենց այդ պաճարով էլ ինչպես կանդակում այնպես էլ նկարչության
Իրական նկարիչն ամեն ինչ կյանքից է վերցնում, սնվում է ժողովրդով, բայց հետո ունա պարտավոր է ամբողջը վերադարձնել ժողովրդին, ասում էր Նիկոլայ Նիկողոսյանը։ Նկարիչը ինքնանկարների մեծ շարք ունի, որոնց մեծ նշանակություն չի տվել։ Նրա համար դրանք ամենօրյա վարժանքի պես բաներ են եղել։ Մինչ նոր աշխատանք սկսել է, ես ինձ ներշնչում եմ, որ միայն ես եմ ունակ այդ աշխատանքն իրականացնել։ Ոչ ոք ինձ անից բացի ասում էր Վարպետը։ Նիկողոսյանի հարուստ գեղանկարչական ժառանգությունն ամբողջությամբ ներկայացված է Մոսկվայի Նիկո Արվեստանոց ծուցասրահում։ Դրանց կարելի է ծանոթանալ նաև թերթելով մեծածավալ այս պատկերագիրքը։ Անուշ առակել է անգևոր Կավաքյան մշակութային աստագիր։ Հոդված երեկ ակումբում որերը ստեղի ունեցավ Տիգրան Պասկևիչյանի վերջին երազանք կամ գեյմ ովր վիլմի պրեմիերան։ Այն ներկայացնում է 1946-ից 49 թվականների մեծ հայրենադարձությանը հաջորդած արտագաղթը։ Արտագաղթելու պատճառների, խսհամիս դուրս կալու դժվարությունների և իրենց կատարած ընտրության մասին պատմում են Հաց, հաց ունեին նաև այն տեղերում։ Ուրեմ նինչ էր հարգավոր երբ եմ նի հալացյալին։ Ինչ էր պնդրում երեկվա գաղթականը մի երկրում, որը Հայաստան էր, բայց ամբողջը չեր, ծավոք։ Բնորժան էր, բայց Իգրան պասկևիճանի մեծ հայրենադարձությանը նվիրված դարձի շրջանս հիուր նախագծի երորդ վիլմն է։ Ներկայցնում է ներկաղթողների խնդիրները 1968-ական թվականներին։ Կիտեին արդյոք ներկաղթողներ Զանգեցի հյուպատոսարան, ասեցի ուզում եմ խոսել մեկի հետ։ Անգլախոս մի տաղամարդ վերցրեց լսապողը։ Ինչով կարող եմ ոգնել։ Ասացի ես ամերիկայում եմ ծնվել, ուզում եմ վերադարնալ ընտանիքիս մոտ։ Ես 1947-ին հայրենադարձվել եմ մի խումբ ամերիկահայերի հետ, որտեղ եք ծնվել, դետրոյտում, գիտեք ինչ է լինում նրանց հետ, ովքեր գալիս են դեսպանատում, խորուրդ եմ տալիս մեզ դիմելուց առաջ ռուսների հետ համաձայնեցնել, � Միացյալ նահանգներ, Վրանսյա, Հիբանան, Հուսաստան, նկարահանող խումբը փորձել է այս երկրներում գտնել այն հայերին, ովքեր 1946-49 թվականներին Հայաստան վերադարձան կլխավերևում ամուր տանիք, հոտքերի տակ ամուր հող ունե Եվ տարանք լոս անջելես և երկու տեղ կալիվորնյայում երկու տեղ լոս անջելեսում և Սանտա են կաղակում ծուցադրություններ արեցինք։ Ես տեղ կարտեր եմ բաժանում, խոսում եմ կամ մի գրատաղտակին հերախոսի թիվ եմ գրում։ Եվ մարդիկ իրենք կարդեն սկսում էին զանգել, ասել, որ իրենք էլ ասելիք ունեն, իրենք էլ պատմություն ունեն, ու այդ ծնագումդը անըթատ պտտվելով գնում էր։ բարեցինք, բայց ընելով, միատ ծայն չելավ մեր պերանից, բայց բարեցինք, գլոր, գլոր, բարեցինք։ Վերջին երազանք նունահագծի նախորդ երկու վիլմերը պասկևիճանը չի սիրում կինո անվանել, ասում է դրանք ավելի շատ լրագրողական հետաքնություններ են։ 
Filmum nerarvat zen harca zrutsner ner gahtol nerihet. Pasta tahtar yevlusan karner neran zintane kan arxiv nerits. Inchpes naev kino vavera greer. Hayastani azgain arxivits. Rusastani kino foto vavera greeri peta kan arxivits. Handisatte seyir hamar kabat saeti mishar paner vurunk minchat chigider orina ki hamar hazaynar hisum vetst va kanin Fransai hayri nadars nerits suits otanava kanum yerfor hayastaner galis Fransai art korsna karar Christian Pinon. Kam orina ki hamar nuin hisum vetst va kanin Amerika hayri Amerika hayri nadars neri namak Amerika inakga duet Eisenhowerin. Մերգոյությունը պահպանելու համար անցել ենք տարատեսակ դժվարությունների եւ խտրականության միջով։ Բայց տարապանքներից ամենամեծը ազատության եւ արդարության բացակայությունն է։ Բացառապես դա է պատճառը, որ մենք ու մեր երեխաները չենք կարող անում հարմարվել այս ապրելակերպին ու մնալ այստեղ։ Մեծարենա դարձությանը եւ 1968-ական թվականների արտագաղթին է նվիրված նաեւ Տարանցի Քայրենիկ վերջին հանգրվանի որոնում հոդվածների ժողովածուն։ Գրքում արտագաղթը ներկայացված է խորհրդային պետություն հայրենադարձություն հարաբերությունների համատեքստում։ Գիրքը անցյալի խնդիրներն է ներկայացնում, բայց նաև այսօր վամասին է։ Թյուրիմացիոն կա, որ երբ որ ասում ես արտագաղթ, մարդիկ ասում են հա, անկախությունից հետո եղա վտենց ինչ որ մի բան։ Բայց այն չափերը, այն ծավալները արտագաղթի, որը եղել է սովետական ժամանակաշրջանում, ոչ ոք չի պատկերացնում եւ նաեւ ոչ ոք չի պատկերացնում որ պատճառները եւ այն ժամանակ եւ հիմա նույնն են։ Մենք ուզում ենք հրահրել, բացել այդ քննարկումը, այդ խոսակցությունը, որովհետեւ մարդիկ հասկանան, թե ի վերջո ինչն է պատճառը, որ եւ այն ժամանակ եւ հիմա մարդիկ հերանում են Հայաստանից։ Աննա Կարապետյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահում բացվել է հայոց թագավորներն ու թագուհիները 17-ից 20-րդ տարերի հայկական եւ եվրոպական փորագրանակարներում եւ պաստառներում խորագրով ցուցադրությունը։ Ներկայացված են հազվագյուտ, մինչ օրս չներկայացված մի քանի տասնյակ ցուցանմուշներ։ Ցուցադրությունը կազմվել է ինչպես թանգարանի, այնպես էլ մասնավոր հավաքածուներից։ Հայոց միապետերն ու թագուհիները մայրաթոր սուրպեջ միացինը իբրև ժամանակի գլխավոր խորհրդանիշ հայկական զինանշաններ թագադրման տեսարան այս ամենը պատկերված են 17-ից 20-րդ տարի եվրոպական եւ հայկական փորագրանկարներում ու պաստառներում փորագրանկարները որպես տպագիր նյութի գրքի նկարազարդում եւ պաստառներն իբրև առանցին միավոր այդ տարերում հաղորդակցության ինֆորմացիայի տարածման միջոցներից են եղել ունեցել են գործառական նշանակություն Ցուցադրության մեջ հավաքված հազվագյուտ նմուշները տարբեր մասնավոր եւ թանգարանային հավաքածուներից են։ Ամենաարժեքավոր ցուցանմուշներից է Արարատեսկիճան հավաքածուի բացառիկ մետաքսե թաշկինակը, հայ թագավորների եւ հայկական զինանշանի վաղագույն օրինակներից է, թվագրվում է 18-րդ տարի վերջ։ Հայկական տարբեր մասնավոր հավաքածուներում, թանգարաններում, եկեցական հավաքածուներում իմ դիտարկումներով կա բավական հետաշքիր նյութ, տակավին անհայտ եւ հետագա մեր ծրագրից մեկը պետք է լինի այս պատկերագրական շարքը ամբողջացնել մեկ համացուցակի մեջ, որտեղ սա շատ կարևոր է պետականության զգացումը ամրապնդելու առումով, հարգանք անցյալի նկատմամբ, հարգանք նախկին նախորդ սերունդների, իղձերի, բաղձանքների եւ նպատակների նկատմամբ Ներկայացված 3 նմուշ Բոստոնի հայկական թանգարանից է բերվել։ 1920-ականներին Ֆրանսիայում ստեղծված մեկ այլ եզակի փորագրանկար ներկայացնում է մերձավոր արևելքի եւ փոքրասիայի թագավորական հարստությունները։ Կիպրոսի Երուսաղեմի Բյուզանդիայի հարստությունների կողքին տեսնում ենք հայկական արհյուծը, սա Ակիլիկյան թագավորության խորհրդանիշն է։ Եթե տոհմած առգունավոր լիներ, թագագիր վահանի վրա կպատկերվեր Կարմիր արհյուծ ոսկեգույն դաշտում։ Ցուցադրությունում շատ են պատմաբան կոլեկցիոներ հայկ դեմոյանի անձնական հավաքածուի նմուշները, դրանք հավաքվել են տարիների ընթացքում, շատ բան ձեռք է բերվել գործողումների ժամանակ, գնվել տարբեր աճուրդներում։ Պատմաբանը նշում է դրանք հայոց պատմության պատկերագրության տակավին չշրջանառված անհայտ նմուշներ են։ Հայկական զինանշանով, դրոշներով ու պատմական դեմքերի պատկերներով պաստառները քարոշչական նշանակություն են ունեցել։ Նպատակը բազմատիրաժ թողարկումների միջոցով յուրաքանչյուր ընտանիքում ապագա պետականության տեսլական ապահովելն էր։ Դրանց կենտրոնում մայր Հայաստանի այլաբանական կերպարն է, որն աստիճանաբար փոխվում է։ Մայր Հայաստանը, որը ավերակների վրա էր նստած, բայց հետո պետք է այդ 
կերպարը տրանսվորմացվի, պետք է պայքարի մաղող դիցու կերպար, իհայդ գա ավերակների վրա նստաց այդ կնոչ երտասարդ որորդի կերպարը շատ հետաշիր հենց էդ էվոլության, այդ պոխակերպում � Առաջին անգամ իմի բերված այս նյութը ծուցադրվում է ազգային պատկերասրահի սրահներից մեկում, ծուցադրությունը բաց կլինի մինչև հուլիսի 15-ը։ Հերմին է Հակոպյան Հարություն տոլանյան, շակութային ազդագիր։Մի քանի սերուն ներկայացնող այս արվեստագետները տարբեր ոջերի կրողներ են աշխատում են տարբեր մեդյաներով։ Այս ուցը հանդեսը գավեսճան արվեստի կենցրոնի առաջին խմբային նախագիցն է։ Վերումը երիտասար� Ավանդական կտավի փոխար են Սարկոն ոգտագործում է մետաղական ծանցեր, որոնց վրա գույներ և երանգներ ստանում է կրակի միջոցով։ Այս շարքի աշխատանքներին այսոյ է թնարավոր կլինից անոթանալ վերայի մաստավ ծուցահանդեսի համար, ավելի իմ կարծիքով, իմ տեսնելով, իմ աստավորելով են, որ ուղահայացի, ուղահայաց շարժման մեջ է, որ մարդ բնության մեջ շատ ամուր կարող է լինել, ուղահայաց լինելով երկինք և երկիր ուժեղ կապ Վերայի մաստավորելով բնությունը նախագծին միացել է ժամանակակից հայ կերպարվեստի ինը կին ստեղծագործող, տարբեր սերունդներից։ Հարվեստագետները բնությունից ոգեշնչված ներկայացրել են աշխատանքներ տարբեր ոջերով, Սինվոլ, չնայց 21-ի որդանում, 21-ի որդանում, դա կարծես այդ կարծրատիվ մի քիչ ժամանակա վրեպ է, բայց մենք փորձես ենք ծույս տար, որ նույնիսկ ենթագիտակցո ենք կին արվեստագետները ավելի ենթարգված են այդ Վերջապետ ուհի հասկացողությունը դուրս է եկել, ու շատ կարևոր է, շատ լավ եկսպոզիթյայի առատ, շատ լավ արվեստագետներ են հավակված։ Սուցահանդեսի շրջանակներում բնությունը ներկայացվում է նաև կանդակի միջոցով։ Սուցադրության կանդակագործության բաժնում ներկայացված են Մանան թորոսյանի աշխատանքները։ Կանդակը երևի նրանով ակապված բնության է, որ Սուցադրությունը կգործի միջև հոգնեմբերի ութը, մուտք նազատ է։ Մանե անանյան, գևոր կավակյան, մշակութային ազդագիր։ Շողովրդական արվեստի կենտրոնում էլ այս որերին հնրավոր է տեսնել ռոբերտ Վայցերը ճանապարորդում է ամբողջ աշխարով այժ ընբնակվում է երևանում և ինչպես ինքն է ասում, սիրահարված է մեր երկրին և իր հայուհի գնոչը։ Շողովրդական արվեստի կենտրոնում ներկայացված լուսանկարճական ծուցահանդեսը Հայաստանին սիրահարված խորագիրն է գրում։ Իսկ Հայաստանին սիրահարվածը ամերիկացի լուսանկարիչ ռովերտ Վայնցներն է։ լուսանկարներում հայկական բնաշխարն է, եկեղեցական կոտողներ, հուշարձաններ և պարզապես Հայաստանում ապրող մարդիկ, կան նաև թրջնի բարձունքից դրոն տիպի տեսախըցիքով արված նկարներ, վայնցներն ասում է, 
Հիացած է երբ առաջին անգամ եղամայր տաճարում։ տաճարի խորորդավորությունը, գեղեցկությունը, մարդկանց հավատը ամեն ինչ տպավորի չեր։ Վայնցներին անհանգստացնում է միայն Հայաստանում սոցիալապես ծանր պայմաններում ապրող մարդկանց կյանքը։ Ուստից ցուցահանդեսի ընթացքում վաճառված լուսանկարների ամբողջ գումարը ինքն ու կինը կնվիրաբերեն ֆինանսական աջակցության կարիք ունեցող մի քանի ընտանիքների։ Սոնախաչատրյան Հարություն Տոլանյան, Մշակութային Ազդագիր։